ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജൂലൈ മാത്തമാറ്റിക്സ് നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഒരു മൂലയിലെ കോണിന്റെ സമഭാജി എതിർ വശത്തെയും ത്രികോണത്തെയും ഏത് അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അതായത് വാട്ട് റേഷ്യോ ഡസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ അറ്റ് വൺ വെർടെക്സ് ഡിവൈഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു വെർടെക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെയും ആ ത്രികോണത്തെയും ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരത്തിലാണ് എത്തിയത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് കോണിൻ്റെയും സമഭാജി എതിർ വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഏതൊരു കോണിൻ്റെയും സമഭാജി അതായത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എതിർ വശത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ അടങ്ങുന്ന സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഈ ത്രികോണത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്കുള്ള ഒരു വരയുമുണ്ട് അല്ലേ ആ വരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോൺ സമഭാജിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വര എതിർ വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണ് സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് ഒരു വരയുമുണ്ട് വര എതിർ വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലായാൽ ഈ വര കോൺ സമഭാജി ആയിരിക്കുമോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് ഒരു വരയുണ്ട് ആ വര കോൺ സമഭാജി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എതിർ വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ത്രികോണമുണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് ഒരു വരയുണ്ട് ആ വര എതിർ വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വര കോണിൻ്റെ സമഭാജി ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ആ വര കോൺ സമഭാജി ആണോ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈൻ എ പി ഡിവൈഡിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രികോണമുണ്ട് അതേപോലെ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ പി ബൈസെക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗിൾ എ നമുക്കറിയാം എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോയിലാണ് ബട്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഓൾസോ ബൈസെക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൈസെക്ടർ എതിർ വശത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ
Therefore, angle bisector also passes through P. P in the point the pointy could it angle bisector room cut on the boga night. Already AP E Vashate bisect J in the E Vashangalude ratio e lana namukutani tundale. Paksha namukariam angle A in the bisector room E redil tanyana opposite side in a bisect J in the other. Adinde artham P in the varana pointy could it anyana angle bisector room cut on the boga another. That is we have two lines passing through A and P. A and the point, P and the point, Ludeum cut and the Boguna, Rand lines under left. Unna AP, Pinipo Namalu Parano, angle bisectrum, P Ludathane, cut and the Boganavana. Pakshe, Rand points Lude, Uri line in a matrame, cut and the Boganite, Sadikulu. We can draw only one line through two points. That's the angle bisector. What is the angle bisector? AP. A is the point. P 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 in the bindu, P ulped in the vasatine, much to end to vasangalude amsha bendatil, hagi kinu. Shirianalo Angan ingil, swap havigamayum, namal nerte under the nisirich, cone A ude samabaji, a lingil angle bisector, P lude cut on the bogende, Karanandana, cone A ude samabajium, either vasate, much to end to vasangalude amsha bendatilan of hagi kinu. Other than already padichu, proven jedu. Pakshe, Ipo P in the point in a pratega the under, in the another P in the point, P adanguna vasatine, matter into a single day amshab and the tilan of hagi another. Angan ingil, A ludeum, P ludeum, kadana poguna, rand varegal unda the leartham. Pakshe, Uri pradalatile, rand bindukalil kudi, Uri vare matrame, kadana pogunolo. Adinda arthundana, Namalipo varecha, A P in the vare in the vareum. A in the angle in the angle bisector room, Unna the Niana the lay. Okay? Ini, add the other question anna. How many different non congruent triangles can you draw with two sides 8 and 6 centimeters and area 12 square centimeters? Namalode chodi chirikinada, tend to vashangal, 8 tum arum centimeter aitula. Area Pandranda square centimetre itula, etra non congruent triangles, Varekamanana. Non congruent in the Varnalendana, Tulia Malata, Tragonangal. Okay? So, e question will Paranirikina the Nesiriche, Adite Tragona Namukang and Varekam, Namukariam, area Pandranda square centimetre anale, Ada either half into base into height, Pandrandana. Adil in the base into height, Idibati Nal in the Levikimelo. In the base in a eight centimetre right edica. Namukaria, and the Vashangal edukiana, eight centimetre, R centimetre. Ipon animated base eight tight, assume Jayugana. Okay, so base eight tagum bold, eight into eight, idibati nalai, eight chetragiti, moon a centimetre in the kitty. Ada height, moon a centimetre on. So, now we have to base 8 cm, the base of 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 the base the base of 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 the the base of the base of the base the base of the base of the base of the that is the base line. This 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 is the distance. This is point mark. This point is the base line. This 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 is the base line. 
അളന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ കുത്തി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ആർക്ക് ലഭിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ബേസ് ലൈൻ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് ഈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ രണ്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ലഭിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചത് ബേസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള ത്രികോണമാണ് അല്ലേ പക്ഷേ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ ബേസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് വരച്ചുകൂടെ അതായത് ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ബേസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഹൈറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ ശരിയല്ലേ സോ ഹൈറ്റ് നാല് സെന്റിമീറ്ററും ബേസ് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും വരുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഹൈറ്റ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ബേസ് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും വരുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചതും രണ്ടാമത് വരച്ചതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശവും പിന്നീട് നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശവും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ദാ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇവിടെയും പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണെന്നല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും കോൺക്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ കോൺക്രുവെൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാമെന്നാണ് സോ നോൺ കോൺക്രുവെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമല്ലാത്ത എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആദ്യം വരച്ച അതേ ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഒള്ളി ടു നോൺ കോൺക്രുവെൻ ട്രാങ്കിൾസ് വിത്ത് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് വശങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രണ്ട് നോൺ കോൺക്രുവെൻ ത്രികോണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 